తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కృషి ఉంటే ఫర్ కార్పొరేట్ సక్సెస్ సిరీస్కు స్వాగతం మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ చెక్కిళ్ళ రాజేంద్ర కుమార్ గారు మరి ఈరోజు ఆయన చెప్పబోయే సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఏంటో చూసేద్దామా భారతీకరణ పాత్రం భారతీ పద భూషణం భారతీ పద మారూఢం భారతీ తీర్థం ఆశ్రయం అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం అండి ఒక హాస్పిటల్లో ఇద్దరు పిల్లలు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఆ పిల్లల తండ్రి పేరు మహేష్ గుప్తా ఆ మహేష్ గుప్తా తల్లి అంటుంది అరే పిల్లలకేమో దిష్టి తగిలినట్టుందిరా నిన్నటి నుంచి వాంతులు అవుతున్నాయి మోషన్స్ అవుతున్నాయి పిల్లలు తల్లడీలిపోతున్నారు వారికి ఎక్కడైనా మంత్రమని నేర్పిస్తాం దిష్టి తీపిస్తాం నువ్వు వింటలేవు అని అన్నది హాస్పిటల్లో ఆ పిల్లల్ని చూసేటప్పటికి ఆ తండ్రి హృదయం చాలా బాధపడిపోయింది అసలు ఏంటిది నా పిల్లలు మొన్ననే మేము ఎక్స్కర్షన్ పోయి వచ్చాము మంచి ప్లెజర్ ట్రిప్ అని భార్యా పిల్లలతోటి ఈ విధంగా పిల్లలు నిన్న వచ్చిన వెంటనే ఈ మాదిరిగా అయిపోయారు అని చెప్పి అనేటప్పటికీ అతను తల్లడిల్లిపోతున్నాడు ఆ పిల్లల్ని చూస్తుంటే ఆ డాక్టర్లు రకరకాల పరీక్షలు చేశారు పరీక్షలు చేసి ఒక మాట చెప్పారనమాట మహేష్ గుప్తాకు మహేష్ వీళ్ళు మీరు పిల్లలు తాగిన వాటర్లో కంటామినేషన్ ఉంది దాని నుంచి వీళ్ళకు జాండీస్ వచ్చింది కోలుకోవడానికి కనీసం ముప్పై నలభై రోజులు పడుతుంది అని చెప్పారంట అనేటప్పటికీ అతనికి చాలా బాధ అయిపోయింది బాధ అయిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అర్థం చేయ అర్థం కాని అతను భారతదేశంలోని ఒక గొప్ప కీర్తి సంపాదించాడు ఏంటిదంటే ప్యూర్ వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే అవార్డు కూడా సంపాదించుకున్నాడు అతను ఎవరు ఈ మహేష్ గుప్తా అని మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మహేష్ గుప్తా తండ్రి ఒక ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీ అంటే ఒక చిన్న ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ ఉన్న వ్యక్తి వీళ్ళకి పెద్దగా పిల్లల్ని చదివించేయాల్సినంత స్తోమత కూడా లేదు అందు గురించి తనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటే ఆ తండ్రి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళను లోధీ కాలనీ ఢిల్లీలో దివాన్చంద్ చార్టబుల్ సొసైటీ స్కూల్లో అంటే చార్టబుల్ స్కూల్లో ఈ పిల్లల్ని చదివించారు మహేష్ యొక్క అన్న అతను ఎప్పుడు ర్యాంక్ హోల్డర్ క్లా ప్రతి క్లాస్లో ర్యాంక్ హోల్డర్ ఇక ఇతను మహేష్ మాత్రం మామూలు చదివే ఆడుతూ పాడుతూ ఉండేవాడు పెద్దగా తనకు అంత శ్రద్ధ ఉండేది కాదు స్కూల్ అంతా అయిపోయింది ఆ తర్వాత ట్వెల్త్ క్లాస్ అయిపోయింది మామూలుగా ఇతనేమో పాస్ డివిజన్ అన్ననేమో స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చేవాడు ఈ విధంగా అయిపోయింది పన్నెండో పన్నెండో తరగతి కూడా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇతను కూడా అన్నయ్య ఐఐటిలో జాయిన్ అయ్యాడని ఇతను కూడా ఎంట్రన్స్ రాశాడు ఎంట్రన్స్ రాస్తే ఎంట్రన్స్ పాస్ అయిపోయాడు ఇద్దరు కూడా అన్నతో అన్న అప్పటికే ఐఐటి కాన్పూర్లో చేయా జాయిన్ అయ్యాడు ఇతనికి కూడా కాన్పూర్లో అడ్మిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇతను కూడా అక్కడ జాయిన్ అయిపోయాడు అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐఐటిలో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి డెహ్రాడూన్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియంలో జాయిన్ అయిపోయాడు ఆ జాయిన్ డెహ్రాడూన్లో జాయిన్ అయ్యి ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయినాక ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యాడు ఈ మహేష్ గుప్తా ఆ విధంగా ఉండేటప్పటికీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సెలవులు వచ్చినాయని చెప్పి వివాహ యాత్రకు పోయి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు ఇలా సుస్తి అయిపోయేటప్పటికి తాను ఎక్కడ పోయినా ఎవరిని అడిగినా కానీ మనకు వాటర్ అంతా కంటామినేషన్ తోటి వస్తుంది దానివల్లనే పిల్లలకు ఇవన్నీ కూడా జాండీస్ రావడం పెద్దవాళ్ళకి రావడం నీటితో ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పటికి తను ఏం ఆలోచించాడంటే ఇలా అయితే కాదని చెప్పి ఒక ఈ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడే తను ఏదైతే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నప్పుడే తను ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేయాలనే దృక్పథంతో ఉండేవాడు పదేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఎస్ఎస్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి తాను ఒక ఉద్యో ఉద్యోగం అయిపోయిన వెంట రిజైన్ అయినాక ఇంటి వెనుక ఒక చిన్న షెడ్ పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకొని ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క ఇండియన్ ఆయిల్లో ఉండడం వల్ల తనకు అందులో ఉండే ఆయిల్ మనకు కార్లలో కానివ్వండి దేంట్లోనైనా ఉపయోగిస్తే ఎంత దీనికి అవసరమవుతుంది దానికన్నా తగ్గిస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయంతో తాను చిన్నగా ఈ యొక్క ఆయిల్ సేవింగ్ అనే ఒక ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేశాడు అంతేకాకుండా అది ఇరవై వేల రూపాయలు తన పెట్టుబడితో ఈ ఆయిల్ సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి దానికి బాగా కూడా మంచి బిజినెస్ పెరిగింది సేల్స్ మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆయిల్ను టెస్ట్ చేయడం ఏంది దాంట్లో ఏదైనా కల్తీ ఉందా లేదా అనేది కూడా ఒక మిషన్ కూడా తయారు చేశాడు ఇవి రెండు తయారు చేసేటప్పటికీ తాను బాగా కూడా అవి రెండు ప్రోడక్ట్ సక్సెస్ అయిపోయింది తర్వాత అవిటికి కెంట్ ఆయిల్ మీటర్స్ అని చెప్పేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఆమె ఉన్నాడు ఒక వన్ ఒక పది సంవత్సరాలు ఆ బిజినెస్ అట్లనే ఉంది ఆ పది సంవత్సరాలు కూడా బిజినెస్లో ఎంత అంటే అంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అంటే కరెక్ట్గా పదేళ్ళ తర్వాత ఈ పిల్లలు ఇద్దరు సిక్ అయ్యేటప్పటికీ తాను ఎక్కడ చూసినా కానీ ఈ వాటర్ ప్యూరిఫయర్ అనేదే లేదు మన భారతదేశంలో దీన్ని ఏ విధంగా మనం చేయాలని చెప్పేసి తను ఒక ఆలోచన వచ్చింది అయితే ఆ పిల్లల్ని చూసిన తర్వా
ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఏంటిది దీని గురించి నాకు కొద్దిగా డీటెయిల్స్ పంపి ఏంటంటే అతను అక్కడ లైబ్రరీస్ నుంచి తనకి డీటెయిల్స్ పంపించాడు పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో జీన్స్ నోలెట్ అనే అతను రివర్స్ ఆస్మిక్ అంటే ఆర్ఓ వాటర్ అని మనం ఏదైతే అంటామో దాన్ని ఫస్ట్ కనిపెట్టిన వ్యక్తి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో కనిపెట్టాడు అతని పేరు జీన్స్ నోలెట్ అయితే అతను కనిపెట్టింది ఏం చేసిందంటే సముద్రం నీరును మంచినీరు చేయడం కింద కనిపెట్టాడు దాని నుంచే అక్కడ ఉపయోగాలు చేస్తున్నారు అవన్నీ అవుతున్నాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ త మల్ల ఇంకొకటి కనిపెట్టారు ఆ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఎవరంటే సిడ్నీ లోయస్ శ్రీనివాసన్ సోరి రా రాజన్ మన ఇండియన్ అతను వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేసిన తర్వాత ఆ డె ఆర్ఓ మిషన్స్ డెవలప్ చేశారు వాటర్ కొరకు చేసిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి అమెరికాలో అందరు ఈ ఆర్ఓ వాటరే తాగడము ఆ మిషన్స్ చూసి ఒక కంపెనీ పేటెంట్స్ ఉన్నా కానీ ఒకటి కాకుండా రెండు రెండు కాకుండా నాలుగు కంపెనీలు రావడం ఈ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఈ మహేష్ ఏం చేశాడంటే తన స్నేహితుని అడిగి కొన్ని స్పేర్స్ అక్కడికి ఏం తెప్పించుకున్నాడు తెప్పించుకొని ఇండియాలో ఆర్ఓ సిస్టమ్ ది ఫస్ట్ మిషన్ ఇతనే తయారు చేశాడు అనమాట చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఐదు లక్షల రూపాయల పెట్టుబడితోటి ఒక నోయడలో ఒక చిన్న ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసి కెంట్ అనే వాటర్ ప్యూరిఫయర్ను మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఇంట్రడక్షన్ చేసిందే ఇతను ప్యూరిఫయర్స్ అయితే ఆ సమయంలో మనకు యూరోకా ఫోప్స్ వారిది అక్వా గార్డ్ అనేది ఉండేది అది చాలా ఖరీదు ఖరీదు ఉండేది కాదు అది ఎంత మూడు వేల రూపాయలే ఈ కెంట్ ఏమో ఇరవై వేల రూపాయలు అనేటప్పటికీ జనాలు తీసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టపడేవాళ్ళు ఎందుకంటే డబ్బు ఎక్కువ ఇదైతుందని చెప్పేసి తాను ఎంత అయినా కానీ డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి చేసి అమ్మడం మొదలుపెట్టాడు స్లోగా కొద్దిగా బిజినెస్ పెరగడం మొదలవుతుంది కానీ తాను అనుకున్నట్టుగా పెరుగుతలేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి ప్రతి ఇంట్లో కూడా నా పిల్లల్లాగా ఎవరన్నా సఫర్ అవుతారన్న దృక్పథంతో ఇది స్టార్ట్ చేశాను కనుక ఈ భారతదేశంలో ప్రతి దగ్గర ఉండాలన్న అభిప్రాయంతో తాను ఆ ప్రోడక్ట్ని చేస్తే ఇరవై వేల రూపాయలు అనేటప్పటికీ కొనడం చాలామంది ఇది చేశారు అయితే తను ఏం ఆలోచించాడంటే ఎవరైనా ఒక సెలబ్రిటీతోటి నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేపిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు అనుకొని ఏం ఆలోచించాడు ఆ ప్రో ఆ సెలబ్రిటీ అంటే సినిమా వాళ్ళే అని మనకందరికీ తెలుసు సినిమా వాళ్ళలో కూడా తను యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళతో చేపిస్తే పెద్దగా దానికి మైలేజ్ రాదని తెలుసు ఎవరైనా సరే ఒక మధ్యతరగ మధ్య వయసు ఉన్న స్త్రీ తనకు ఒకరో ఇద్దరో పిల్లలు ఉండాలి నేను నా పిల్లలు కూడా ఇలాంటి ఈ ఆరో ఏది కెంట్ వాటర్ తాగడం వల్ల మాకు ఏం ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది లేదని చెప్పించుకోవాలని తను ఏం చేశాడంటే ముందుగా మాధురి దీక్షిత్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు మాధురి దీక్షిత్ అప్పుడే తన మ్యారేజ్ అయిపోయి తను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాను కనుక నేను యాక్ట్ చేయనన్నది అంతేకాకుండా వాళ్ళ కండిషన్లో మాధురి దీక్షిత్కు పిల్లలు ఉన్నట్టు చూపెట్టాలంటే ఆ అమ్మాయి నాకు అప్పుడే పిల్లలు ఏంటిది అన్నట్టుగా తను యాక్ట్ చేయనన్నది ఆ తర్వాత శ్రీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు శ్రీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే కూడా తాను ఎందుకో తాను కుదరదన్నాడు ఇంకా ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు అని చెప్పేసి ఆలోచించేటప్పటికీ ఈ యొక్క మహేష్ గుప్తాకు తనకు ఆలోచనలు ఏమొచ్చిందంటే హేమమాలిని గుర్తొచ్చింది హేమమాలిని దగ్గరికి వెళ్తే ఆవిడ అన్నదంట ఏంది కెంట్ అనేది నేను ఇప్పటివరకు వినలేదు ఎందుకంటే నేను ఏ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్కి నేను ఇవ్వను అందులోకి మీది కొత్త కంపెనీ నేను మీకు ఎండార్స్ చేయను నేను ఎందుకంటే ఇది ఎండార్స్ చేస్తే రేపొద్దున ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే నా మీదకి వస్తుంది డబ్బు కొరకు చేశారు ఇవన్నీ అంటారు కనుక నేను చేయనండి అన్నారట అనేటప్పటికి తాను ఏం చేశాడంటే ఒక్కటికి నాలుగు సార్లు పోయి అట్లా కాదమ్మా నువ్వు ఒక పని చేయి మా సిస్టమ్ మీ ఇంట్లో పెడతాను ఓ రెండు రెండు నెలలు నువ్వు వాడి చూడు వాడి చూసి నీకేమన్నా తేడా అనిపిస్తే ఈ వాటర్ తోటి మంచిగా అనిపిస్తే అప్పుడే నువ్వు ఎండార్స్ చేయి అప్పటి వరకు చేయకంటే సరే తనకి ఇష్టం లేకుండానే యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇన్నిసార్లు వచ్చాడు ఈ పెద్ద అయినా అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టారు రెండు నెలల తర్వాత తానే ఫోన్ చేసి చెప్పిందంట నిజంగా మీ ఆరోగ్య సిస్టమ్ చాలా బాగుందండి నేను ప్రపంచ దేశాలలో చాలా దేశాలలో వెళ్ళాను అక్కడికి దానికి దీనికి పెద్ద తేడా నాకేం కనబడతలేదు బహుశా మనకు ఇది చాలా ఉపయోగం కూడా నేను ఇప్పుడు ఎండార్స్ చేస్తానండి అని చెప్పి తాను అప్పటి నుంచి కెంట్కు మనం కూడా చూస్తుంటాం టీవీలలో హేమమాలిని తన ఇద్దరు పిల్లల్ని పక్కన పెట్టుకొని ఆవిడ ఎండార్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే దాని తర్వాత ఇంకా ఇంకా అయ్యర్ ఇన్కమ్ వాళ్ళ కొరకు అని చెప్పేసి కెంట్ సుప్రీమ్ అని కూడా ఇంకొకటి లాంచ్ చేశారు అయితే తర్వాత ఇది ఇక్కడ మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడ అంటే నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక తర్వాత చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా తను వియత్నాం గల్ఫ్ కంట్
తాను బాధపడుతూ వీ దీనికి ఏంటిది సొల్యూషన్ అని చెప్పి ఈ కెంట్ వాటర్ ప్యూరిఫయర్ స్టార్ట్ చేసి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలతో మొదలుపెట్టిన అది ఈరోజు పద్దెనిమిది వందల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేస్తుందంటే మనం ఆలోచించాల్సింది అంతా కూడా ఏంటంటే మనము ఏమి తయ కొత్త తయారు చేయగలుగుతాము అందులోకి ఒక గొప్ప వరం భారతదేశానికి ఏంటంటే నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉంది కనుక ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ అయినా మనం అమ్మే అవకాశం ఉంది కానీ ఆ ప్రోడక్టు ఆ అవతల వ్యక్తికి కస్టమర్కు ఉపయోగమయ్యేటట్టుగా మనం తయారు చేయగలిగితే ఈ పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఏందండి పది పద్దెనిమిది వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేసే సంస్థలు కూడా మనం స్థాపించవచ్చు ఈ విధంగా తనకు బిజినెస్ పెరిగినాక తాను ఏం చేశాడంటే తాను తను కష్టపడి ఒక చార్టబుల్ స్కూల్స్ లాంటి దాంట్లో చదువుకున్నానన్న దీని నుంచి ఉత్తర భారతదేశంలో ఎనిమిది గ్రామాలను దత్తత చేసుకున్నాడు అంతేకాకుండా ఎన్నో గ్రామాల్లో కూడా ఈ ఆర్ఓ సిస్టమ్స్ తాను ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాడు వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫౌండేషన్ ఇతను చేసిన కృషికి ఈకో ఇన్నోవేటివ్ గోల్డెన్ పికాక్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు అంతేకాకుండా యునెస్కో బెస్ట్ ప్యూరిఫయర్ అవార్డు కూడా వీరికి ఇచ్చింది శ్రీశ్రీ యూనివర్సిటీకి యూనివర్సిటీ వీరికి హానరీ డాక్టరేట్ ఇచ్చారు శ్రీశ్రీ యూనివర్సిటీ అంటే శ్రీశ్రీ యూనివర్సిటీ బా బెంగళూరులో ఉంది అది వీరికి డాక్టరేట్ ఇచ్చింది ఆ వారి సంస్థ కూడా వీరు ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంటే స సంక్షేమ పథకాల కింద కోటి రూపాయలు తాను ప్రతి సంవత్సరం కూడా తన ట్రస్ట్ నుంచి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాడు ఆలోచించండి ఒక్కసారి మనం కూడా మనం ఏదైనా చేయొచ్చు మన జీవితంలో కానీ దానికి కృషి పట్టుదల కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి నేను చేయగలుగుతాను అంతేకాకుండా నేను చేసిన ఈ వస్తువు నేను చేసిన ఈ వస్తువు తప్పనిసరిగా అందరికీ ఆమోదోద్యోగం అవుతుందని చెప్పి ఆలోచన ఉండాలి అందరికీ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుందన్న ఆలోచన ఉండాలి ఇది అందరికి ఉపయోగమవుతుందన్న ఆలోచన ఉండాలి అంతేకాకుండా ఇది అఫర్డబుల్ చేస్తాను ఒకవేళ ఖరీదు ముందు ఎక్కువ అనుకున్నా కానీ దీనివల్ల నీకు ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయని నేను చెప్పగలుగుతాను అని చెప్పి ఆలోచిస్తే మనం కూడా ఈ కెంట్ ప్యూరిఫైర్ లాంటిది ఇంకొకటి మనం తయారు చేసే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని మనము వెతుక్కోవాలి అంటే చాలామంది ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకో అక్కడనే ఆగిపోతారు నా జీవితం ఇక్కడే ఆగిపోయింది నేను ఏం చేయలేను అనుకుంటారు కానీ తన పిల్లలు ఆ విధంగా ఉంటే అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాబ్లంను తాను ఒక సొల్యూషన్ తానే తన కొరకే కాకుండా ఈ విశ్వ మానవాళి కొరకు చేయడం వల్ల తను ఎంత టర్న్ ఓవర్ పెరగగలిగాడు కొన్ని వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు అంటే ఒకటి డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఉంటుంది అండి ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఉంటుంది అంటే ఆలోచించండి ఈ కెంట్ అమ్మే దుకాణాలలో పోతే ఆ కెంట్ అమ్మడానికి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి అతని జీవితం నడుస్తుంది ఎక్కడో ఫ్యాక్టరీ నుంచి మొదలైతే ట్రాన్స్పోర్టర్స్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఉంటుంది ఉద్యోగము డిస్పాచ్ చేసే వాళ్ళకు ఉంటుంది ప్యాకింగ్ చేసే వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎన్ని రకాలుగా ఉద్యోగాలు పెడితే ఎంతమందికి జీవనాధారం అవుతుంది మనం ఎంతసేపు కూడా ఒక ఒక ఇండస్ట్రీస్ చూసేటప్పటికి వాడు ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడండి అనుకుంటాం కానీ అతను కష్టపడడం వల్ల ఎంతమందికి జీవనోపాధి జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే జరుగుతుంది డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంటే కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఎంతమందికి ఆ లాభం వస్తుంది ఆ ఫలాలు పొందుతున్నాయని ఆలోచిస్తే మనం కూడా మనం చేయాలన్న తపన మనకు పెరుగుతుంది ఆ పెరిగేటట్టుగానే మనం కాకున్నా కానీ ఇప్పుడు మనం చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వచ్చే జనరేషన్కు మనం ఇవన్నీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకమయ్యి కృషి ఉంటే విశ్వామిత్రుడే కాదు ఈ మహేష్ గుప్తా కూడా అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి మనం వచ్చే జనరేషన్కి చెప్పడానికి మనకు అవకాశం ఉంది అది చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది విన్నారు కదా సక్సెస్కు నిర్వచనంగా మారిన మహేష్ గుప్తా గారి గురించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఐదు లక్షల పెట్టుబడితో కెంట్ ప్యూరిఫై వాటర్ని స్టార్ట్ చేసి ఎనిమిది వందల కోట్ల వరకు ఎదిగిన మహేష్ గుప్తా గారి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీక్ మరో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు వన్